所料，果然有灵物栖息。<笑>你怎么出来呢？万一被人看见了怎么办？你刁爷爷就出来看一眼，动作快得很。啊，吓我一跳！你是有什么新发现吗？并没有，只觉得这丹心池中的能量极为精纯。嗯。月帮主别来无恙啊！此次比试，月帮主将一儿一女都派出来了。真是重视啊！哼，夏会长说笑了。这整个盐城，谁不知道你的万金商会与我血狼帮相斗多年，不分伯仲？活月山怎么敢掉以轻心呢？哎呀，月帮主言重了，切磋而已，何来的相斗啊？此人就是血狼帮的帮主。不错，正是月山，他和我们会长一样。都是元丹境大圆满的高手。元丹境大圆满，难怪能做卫通的靠山。不知道他的儿女实力如何？月灵、月风也都是天元境后期的实力。那位是？是血狼帮请来的外援，具体实力还不清楚。废话少说，你们谁先上场？林公子可有兴趣打这头阵？啊，这，就知道是个靠不住的家伙。第一局比试，万金商会紫月对战血狼帮月灵。大小姐还真有点本事，这丫头什么雷？只知道是严大师的弟子，具体就不清楚了。万金商会胜。风儿，你上吧。是。臭小子，磨蹭什么呢？上啊！诸位，月风就交给在下了。同是使枪的高手，在下不会让诸位失望的。哎，没办法。只能客随主便了。嗯，真是靠不住。第二局，万金商会柳毅对抗血狼帮岳峰。是个好地方。吃的寒气也太重了，看来还是得靠那小子才行。没想到岳峰已经将重影枪修炼到第四重了，是我们大意了呀！第二局，血狼帮胜。
，那家伙的实力应该不会强过岳峰。或许吧。这位小友，此次仙池之争，胜败全在你手了。夏会长，小子尽力而为。林邓公子，为了申诉，拜托，可一定要赢哦！啊、奖励该你了。第三局，决胜负之战，开始。我不懂切磋，只战生死。你若不打算拼命，就趁早认输。多谢提醒，陈小子，丹仙池中的能量关系到石符的恢复，这一战你务必得拿下。放心吧，四耗子。嗯那江丽也必能占得上风啊！看下去。天元境后期，这人什么来头？如此凶狠难缠，只知道是月山重青聘请来的，名叫江毅。天元境后期吗？啊！但那又如何？好强的精神力！好强！乡巴佬有两下子。精神弄完上的嘴，果然没白烧。蒸发体内血液，短时间令实力暴涨的邪门功法。如此一来，他的实力将暂时提升至小元丹境了。淫道，危邪。才是最强的，林通，千万别叫我失望啊！丹青果然厉害。
蠢小子，雕也教你的，还不使出来？嗯。精神力凝聚成形，这这小子真的只是阴影符师吗？化形。了吗？哦，呃呃呃，结束了，结束了。第三局，问击商会胜。<笑>玄素，你确定严师没有骗你吗？这小子足以媲美二影符师的实力，真的是才入符师一道术语所成。此子的精神天赋，恐怕还远远超出了严师的意料、嗯。这个家伙竟然隐藏的这么深。嗯，啊，放心，我岳某愿赌服输，还不至于做什么下作之事。这位实力过人的少年英雄，不知实诚何人？无名小辈，出身不足挂齿。好个无名小辈！日后若有幸再会，岳某定当厚待。告辞。哼！此次先驰之争，多谢灵动小友鼎力相助了。受人之托，忠人之事而已。只是不知夏会长可否能够应允先前说好的报酬了吗？嗯。嗯，此池面积不大，却极为幽深，越深处寒气越浓。你们尽量不要太过深入，以免出什么差池。这段时间，我们会在这里替你们护法。至于你们究竟能在丹仙池中取得多大的好处，就得看各自的造化了。嗯嗯，哇，好强的阴阳之力！这丹仙池果然名不虚传。精纯的阴阳二气、啊，得赶紧吸收这里的能量了。我这就把我林家绝学清元功传授于你。清元功，很能打吗？嗯，清元功不是用来打架的。
这一绝学能增强身体吸收能量的速度，以后在争夺能量时，你便能成倍的领先于别人。<笑>爷爷，现在就用这丹心池来试一试您授予我的清元功了。嗯不愧是先驰！啊，这真是吃了大亏，下次一定要弄一部好一点的吸收秘籍功法。<笑>小子，就你这吸收速度，简直是糟蹋了这仙池的灵气呀、啊！林家的绝学清元功果然了得，随便施展一下就全仙把雕爷笑死，佩服佩服！少说风凉话，突然出来，难道只是想要嘲笑我？我吸收不到能量，师傅也没得救，对你没好处。你放心，雕爷看你可怜，有法子帮你。你能这么好心？雕爷当然不会做烂好人，我有办法帮你快速的吸收这里的阴阳二气。不过等会儿你必须帮我一个忙。你要我帮你做什么？这池底有异动，八成是有灵物栖息。我帮你吸收完能量后，你得去丹心池的池底替我查探一番。怪不得你那么在意我能不能赢下丹心池，为石符是假。为灵物才是真的吧？你又不吃亏，较什么真儿嘛？同样都是通人性的动物，怎么小言就那么乖巧？你就这么鸡贼呢？啊啊、老子可是天妖雕，怎么能跟那只蠢猫相比？你究竟做不做？再犹豫，这池子里的能量可就要被那两个家伙吸走了。好，成交了。就是嘛，我这就传你一门精神秘籍——化气精玄后起，啊、嗯，收获还不错。废话，雕爷我亲自出来帮你，还差得了？行了，哼，石符的能量也恢复的差不多了，轮到你履行承诺了。知道了，不就下到池底吗？嗯嗯、呃。哇！没想到这池底还别有洞天
？这是什么？碧水妖蟒？准确的说，应该是碧水妖蟒的妖灵。妖灵？那他有多厉害？别怕，别怕，他受了伤，而且灵智不高，容易对付。所以到底有多强？这个嘛，看他现在的样子，相当于人类元丹境大圆满的实力吧。你大爷的，受了伤还能有元丹境大圆满的实力？若是完全状态，得到造化三境了。你想害死我是吧？走走走，哎、别别别！嗯，看到了没？这妖灵守护的可是阴阳珠。阴阳珠？嗯。紫月教你乡巴佬真没错，阴阳珠是丹仙池真正的宝贝，是在池中凝聚多年方才形成的奇物。如果你能够得到这些阴阳珠，雕爷我保你在三个月内进入元丹境。不行，能拿到阴阳珠固然是好，可若丢了性命，又有何用？若是我死在这里。魏通定不会放过我的家人，陈小子，不用你动手，雕也斗得过呀。嗯，你不是说你没有力量了吗？我是没有，你有啊。你把元力注入石符当中，借给我用一点呗。我才刚刚步入天元境后期，就算把元力全借给你，也不是碧水妖蟒的对手吧？哼，你也太小看天妖雕一族的手段了。就算我如今实力不及全胜十七万一，可要吸收一条受伤的碧水妖蟒的妖灵，又有什么困难呢？我帮你吸收了丹心池那么多能量，你不会这么抠门吧？我要能恢复点实力，不也能帮衬你吗？嗯，好吧，我就信你一次。嗯怎么，雕爷才刚刚活动一下筋骨，你这蠢小子就扛不住了？哼、嗯！哎、啊，你，你悠着点儿。哎，天妖之口。石符，嘿，嘿，嘿，啊！大爷的，竟然被这老鼠给耍了！啊，这个力量是。
还真不是一般的耗子啊！没事吧？屁话，雕也能有什么事儿？你该干嘛干嘛去。这次的钱我承下了，我得去睡上一阵子了，别来打扰我。别忘了把阴阳珠带走，那可是雕爷拼命帮你抢。喂，牛皮锥那么大，可别挂了。刚才我见池上水汽扰动，看来你们几个的吸收功法都是练得炉火纯青了。哼，还不是这个大胃王。哦，那看来灵动小兄弟此次收获不小啊。呃，一点小突破而已。不过，看你的脸色似乎有点疲惫，没事吧？嗯，夏会长不必担心，只是我那吸收功法比较耗费精神力，休息几日便好。切，嗯。灵动小友助我万金商会赢得仙池之争，多吸收些能量也是应该的。这次柳毅和紫月也大有收获，可都要谢谢林公子啊！是的，这次多亏林公子了。客气了，叫我灵动就好。都看我做什么？我的那一局，我可是赢了。<笑>子月说的倒也没错。对了，林公子先前说和血衣门有些恩怨，第一次见你时也确实有两个血衣门的探子跟着你，究竟所谓何事？嗯，的确有些恩怨。数日后，我和魏通相约在盐城决斗场，生死决战。什么？和魏通打？你这小子不要命了！那魏通可是元丹境小圆满的强者，可不是今天那半桶水的江丽可比的。不知道灵动小友何处得罪了血衣门，竟要生死相搏。我杀了他们的副门主古影。啊啊啊！啊，那古影似乎是二阴夫师吧？你这小家伙，竟然把他给杀了，难怪是要生死相搏了。古影放我林家，我也是不得已而出之。哎，那古影为人阴险，死了也好、啊。对了，我想请灵动小友在我万金商会挂个供奉的名头，不知道灵动小友可愿意？哎呀，这样我们可真的是一家亲了。以后林家的事就是我万金商会的事，什么血衣门、血狼帮的，我们都要同仇敌忾了。既然如此，就多谢夏会长好意了。嗯，对了，林公子，魏通之战既已迫在眉睫，你对此战可有几分把握？这个，怎么，有什么困难？不瞒林公子说，血衣门向来以血狼帮为首。血狼帮又是我万金商会的大敌，若是你此番真能干掉魏通，对万金商会也大有裨益，为我们立下大功。
，有什么困难你尽管说，我们鼎力相助。实不相瞒，如今我吸收了如此多的能量，却缺少有力的功法将其炼化到自己的原力之中。二位如果方便，可否帮忙留意一下，盐城中可有什么厉害的功法秘籍？这事确实不易，不过算你运气好。<笑>这是前几日我们商会费尽周折才买来的一本秘籍《三阳诀》，此功法能助你打通周身十五道经脉。既然林公子开口，便赠与你了。多谢苏总管，想必这等稀有的秘籍一定花费不小，林动一定偿还。<笑>林公子太见外了，以后叫我素姐就好。素、呃、素姐。嗯<笑><笑>。<笑><笑><笑>